Пішло ваше звернення щодо участі представника Генеральної прокуратури у засіданні комітету з питань контролю і так далі. Інформуємо, що прокуратура Київської області здійснюється послугове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні стосовно вишворотського міського голови моменту ОВ. Відповідно до вимог статті 19 Конституції України Тичинного законодавства органів державної влади і місцевого самоврядування організації тих представники не повинні включати підтягність прокуратури, якою згідно статтею 121 Конституції охоплюється питання нагоду до одержання законів органами, які проводять посудові слізки. Це стосується і Верховної Ради України, її органів та народних депутатів України. Такий висновок відбуває з того, що Конституція України серед повноважень Верховної Ради України безпосередньо не передбачає здійснення контролю за діяльністю прокуратури, а правом надавати собі додаткові контрольні повноваження шляхом прийняття активного закону Верховна Рада України також не наділена. Питання нагляд за одержанням законів органами, які проводять оперативну розшукову діяльність, дізнання і досудове слідство, не є такими, що пов'язані з депутатською діяльністю. Усі відповідні дії, передбачені процесуальним законом, вони здійснюються лише посадовими особами у повноваженому це закону і у спосіб визначення закону. Ураховуючи вище викладене, представник Генеральної прокуратури України не буде брати участь у засідні під комітетом. Не буде брати участь у засідні під комітету питань отримання законодавства у сфері зазбігання протидії корупції органами державної влади та органами місцевого самоврядування. Комітету питань зазбігання протидії корупції. Ну, шановні друзі, от ми від Сторічука отримали отакий лист. І хотілося б сказати про те, що Конституція сьогодні також уповноважує Верховну Раду здійснювати парламентський контроль за діяльністю всіх державних органів, а зокрема, якщо ми говоримо про повноваження нашого комітету за побігання протидії корупції, то серед інших повноважень, то комітет до повноважень нашого комітету, відповідно під комітетів, які складають структуру комітету, це діяльність інших правоохоронних органів і державних органів в частині їх повноважень у запобіганні протидії корупції. Чому інших? Тому що в нас ще є повноваження правове регулювання діяльності Національного агентства з питань протидії корупції, правове регулювання діяльності Національного антикорупційного бюро і інших органів. Тому дуже шкода, що представник Генеральної прокуратури сьогодні відсутній. А хто з прокуратури сьогодні присутній? Можна підказатися? Процесуальні прокурори присутні і свідчі, які здійснені до судового судді. Будь ласка, представтесь, будь ласка. Борис Павло Сергійович, Петковий Товарій Наумович, це процесуальні прокурори, Насюк Юрій Павлович, це свідчі. Чемерис Павло Сергійович, Катковець Валерій Наумович, Карковець, Котковець, Корковець, Котковець, Котковець, це також професуальний прокурор, Валерій Наумович, так? Так, так. Валерій Наумович, і ще хто туди? Слідчий Юсюк Юрій Павлович, ми всі представляємо прокуратуру Київського. Дуже шкода, що сьогодні проігнорувала Генеральна прокуратура наше звернення і не присутні на засідні під комітету, тому що саме зараз в Генеральній прокуратурі вже велику кількість часу знаходиться питання щодо підслідності власне цієї кримінальної справи, про що, я думаю, ми поговоримо трошки згодом. Крім цього іншого, у нас запрошені на засідання під комітету представники міської ради Вишгорода, а саме присутній заступник міського голови міста Вишгорода Рачинський Олексій Сергійович, депутати Вишгородської міської ради. Прошу, хто присутній? Шубка Віктор Вікторович, депутат міської ради. Татак Віктор Вікторович, депутат міської ради. Кучмій Олег Вікторович, депутат міського ради. Ми запрошували також голову Вижгородської районної державної адміністрації, який зараз знаходиться на сесії обласної ради, там, де, до речі, знаходиться і заступник прокурора області. І запрошували депутатів Вижгородської районної ради. Чи присутні? Я. Головаченко Володимир Витальевич. Дякую. 
Також в засіданні підкомітету беруть участь адвокати Олексія Момота, а саме Байдик Олександр Анатолійович, Руденко Наталія Володимирівна і Степанов Ігор Володимирович. Крім цього, ми запрошували ще представників і безпосередньо директора ТОВ «Єврогуд-77», і це заявники по цій кримінальній справі, а також директора ТОВ «Вижгород міськ реконструкція-1», не читала Надію Володимирівна, яка є, я так розумію, має право власності чи користування тією земельною ділянкою, яка, щодо якої ця кримінальна справа порушена. Отже, шановні колеги, я пропоную побудувати нашу роботу таким чином. Я зроблю короткий вступ, після цього ми дамо слово дамо слово нашим гостям і спробуємо знайти відповіді на ті запитання, які хвилюють не тільки мешканців Вижгорода, а власне і народних депутатів, і всі Україну, тому що цей резонансний скандал, цей резонансна гучна справа, вона сьогодні, мабуть, на слуху у кожного українця у всій нашій країні. Отже, всі чудово ми знаємо, що було таке дуже голосне затримання, були голосні виступи найвищих представників, керівників правоохоронних органів, зокрема голови Служби безпеки. Також був брифінг прокурора Київської області, де були показані фотографії з місця начебто документування, і йшлося про те, що начебто під час отримання хабара був затриманий мер, і ці фотографії ці були на всіх брифінах. І ми, вивчивши і вивчаючи це питання, розуміємо, що ці всі фотографії не зовсім відповідають дійсності, фактично вони абсолютно не відповідають дійсності, є прихливими по відношенню до власної персони мера. От, я думаю, що ми сьогодні поговоримо також на цю тему, щоб наші правоохоронці чітко сказали, чого вони стосуються. Чому це важливо? Тому що дуже відбувся здивний збіг обставин, коли буквально через 10-15 хвилин після затримання підозрюваних у вчиненні злочину, деякі центральні канали і деякі засоби масової інформації почали дуже активно інформаційно доносити абсолютно однобоку інформацію, яка стосується цієї ситуації. Мало того, серед мешканців громади Вижгорода, які вже більше як 6 років спостерігають чи 5 років спостерігають за роботою мера як депутатом, а пізніше як голову обраного, також є якась власна твоя думка. І сесія районної Вижгородської ради і міської Вижгородської ради, яка позачергово зібралася на засідання екстрене, всі вони висловили підтримку і висловили абсолютно, знаєте, обурення тим, що відбувалося. І всі мешканці Вижгорода, ті, які вийшли на підтримку і на захист честі і гідності пана Олексія Момота, вони переконані в тому, що Тут є ознаки можливих корумпованих дій правоохоронців, що тут є ознаки можливих корумпованих дій власне забудівників нечесних на руку, і що справа, можливо, є сфабрикована і замовна. І, власне, це якраз є предметом віддання комітету, щоб ми не допускали можливості взагалі будь-якої, будь-яким нашим правоохоронним органам бути залученим в такі можливі речі, чи такі можливі дії. Саме тому, що цей молодий мер, якого брали люди на посаду, і який сформував ту команду з депутатів, частина якої є тут, вони почали дуже швидко наводити лад в питаннях майна, в питаннях бюджету, в питаннях прозорості, в питаннях тендерних відкритих електронних закупівель. І за дуже короткий період часу вони вернули в власність громади близько 6 гектарів землі. Яким чином це відбувалося? Спочатку вони ухвалили рішення про інвентаризацію. 26 лютого 
під час проведення інвентаризації і аналізу цих документів було з'ясовано, що велика кількість земельних ділянок абсолютно приховується, за них не сплачуються податки, не сплачуються орендні плати, це по деяким договорам більше як на 5 років. І 26 лютого було на сесії квітні ухвалені рішення, де велика кількість земельних ділянок перейшла назад у власні громади. Через буквально 5 днів, 6 днів, 2 березня відбувається обшук у ВОЗу разом з іншими правоохоронцями у ДЖГО-кадастрі і виділяється база даних власне, земель міста Вижгород та база даних того, що, того, що по чому ця інвентаризація здійснюється. Ще буквально через дуже короткий проміжок часу з'являється заступник директора, який з'являється на цій посаді 1-1 квітня і буквально вже 9 квітня порушується кримінальна справа і через кілька, кілька тижнів, через, через, через тиждень ми бачимо вже гучний скандал на всю Україну. Тому ситуація має такий суспільно небезпечний характер, на мій погляд, тому що коли починають здійснюватися якісь реальні кроки, які спрямовані на повернення власність громади раніше обкрадених чи незаконним чином, шахрайським чином вилучених земель, і то автоматично правоохоронна система включається і включається в такий спосіб, щоб всі ці процеси блокувати, а як наслідок ще і інколи ми бачимо випадки, що людина, мер, яка це все здійснює, потрапляє за грав. І те, що сьогодні відбувається, воно є дуже небезпечним, тому що в більшості наших населених пунктів сьогодні прогресивні люди, яких переобрали, і які дійсно хочуть щось змінювати. От. І ми дуже занепокоєні тим, що правоохоронну систему хтось може використовувати, не чити на руку, для того, щоб власне, в такий спосіб діяти. Я би дуже коротко хотів, щоб і журналісти, і всі присутні могли від перших уст, від заступника міського голови отримати дуже стислу коротку інформацію, що саме відбувалося, що саме відбувалося з цими земельними ділянками, От, які, на наш погляд, можуть бути причиною, як ланцюжком причини наслідкового зв'язку з подальшими діями, що сталося, і як міська рада відповідно реагувала, а також дуже коротко, що було основою в стосунках між тим підприємцем чи підприємством, які начебто будували будинок, які начебто намагалися дати хабар, чи начебто хтось там не помагав. Прошу дуже коротко, щоб ми могли мати загальну картину. Так, дякую за слово. Коротко скажу, що міська рада зробила за останні 6 місяців. Дякую. Коротко скажу про те, що міська рада зробила за останні 6 місяців. При плануванні бюджету на 2016 рік були передбачені кошти на проведення інвентаризації земельних ділянок промислових майданчиків, які знаходяться на території міста. Рішення про проведення інвентаризації було прийнято ще 2006 року, але в зв'язку з браком коштів інвентаризація не була виконана. Тому на цей рік були кошти передбачені в бюджеті і з січня місяця почалася паперова інвентаризація. Ми тісно працювали з податковою, з управлінням державного кадастру в Ужгородському районі і за січень-лютий місяць були вони підготовлені та винесені рішення щодо повернення до земель запасу земельних ділянок товариства з обмеженою відповідальністю наукове родниче підприємство «Рестінг» дві ділянки 062055 га приватне підприємство «Фарватер Трейд» земельні ділянки площею 092 і 2 гектари товариства з обмеженою відповідальністю собі земельні ділянки площею 2 гектари Останні рішення, які ми прийняли, були 26 лютого. 2 березня з управління державного кадастру вилучили сервер, де знаходився черговий, ну, це не база даних, це черговий кадастровий план, на якому велися постійні зміни. Це нам ускладнило дуже ситуацію, тому що управління державного кадастру нам допомагало в даному питанні. І геодезисти почали вже робити всі обміри в натурі і створювати власну базу для того, щоб зробити перевірку 
извести до спільного знаменника три основні складові. Це інформація, яка була в податковій, інформація, яка була в Державкадастрі, інформація, яка була в Додельській міській раді. І на цьому зупинилися, бо сталися такі події. Стосовно забудовника, що хочу сказати. Перше, ви інформацію, розслідивши, починаючи з 2005 року, можу сказати наступне, що в 2005 році, 10 лютого, дане підприємство склало акт вибору на отримання цієї земельні ділянки, підприємство тоді називалося «ЗАД Дніпрожовбуд». 18 лютого був укладений перший договор оренди, який був незаконний, тому що він був укладений без розробки проєкту землеустрою. І вже в 2006 році, коли в грудні місяці 2005-го була проведена експертиза по проєкту землеустрою, в січні місяці 2006-го був укладений договір оренди за Дніпроджавгут з відсотковою ставкою 2% від нормативної грошової оцінки. 29 січня 2009 року було внесення змін до цього договору оренди, де складено 3% орендної плати від нормативної грошової оцінки. 27 грудня 2012 року було внесення змін до договору оренди стосовно продовження терміну дії. Це все стосується задній прожилбут. У 2012 році підприємство перейменувалося в падній прожилбут, і їм продовжили термін дії договору до 20.01.2020 року. Також 28.12.2012 року в день продовження терміну дії договору оренди був укладений договор субаренди між ПАД «Дніпрожевбуд» та ТОП «Вигород міська реконструкція-1». Через три роки, 18 грудня 2015 року, місто Бугун, то вижгород міська реконструкція 1, отримало містобудівні умови та обмеження на земельну ділянку площею 2,4 га, де вони розмістили 11 багатоповерхових будинків, і це будівництво було розподілено на 8 черг. 4 лютого 2016 року був отриманий експертний звіт по ескізному проєкту. І 11 березня, місяць назад, 2016 року, Дабі України надала дозвіл на виконання будівельних робіт, замовником яких є ТОВ «Вижород міська реконструкція», а генеральним підрядником є ТОВ «Євробуд-77». ТОВ «Євробуд-77» – підприємство, яке в міську раду жодного разу не зверталося, тому що вони є генпідрядником, саме у них є тільки відносини в стоп вижгород міська реконструкція 1. І ніяких дозволів для ТОВ «Євробуд-77» міська рада, де Юра, не могла надавати. У мене все по факту. Дякую. Скажіть, будь ласка, та... Які повноваження, яка компетенція міської ради є чи може бути по відношенню до того, щоб дозволяти будувати або не дозволяти будувати, або надавати якусь документацію. Тому що ми отримали таку розширену були на прес-конференції інформацію від обласного прокурора про те, що про те, що Власне, власне, від керівника обласної прокуратури, про те, що з боку мера повинно бути погодження документів щодо будівної діяльності, щодо будівництва будинків, та надання дозволів на підключення мереж, тобто комунікації, електроенергії, а також за те, що певні громадяни, скажімо так, псевдоактивісти не будуть перешкоджати дійсним будівництвом. Ну, ми не будемо коментувати на псевдоактивістів, але важливий момент, щоб ми всі розуміли, чи, мож, чи, мож, чи мало право і чи в якому стані знаходилась документація стосовно будівництва, комунікації, електроенергії, для того, щоб цей будівельник міг працювати? Ось дозвіл на проведення на початок будівельних робіт. Тобто при отриманні цього дозволу підприємство не то, що має право, воно вже розпочало будівельні роботи і зараз їх проводить. Стосовно повноважень, Зараз територіальні органи місцевого самоврядування 
створюють у себе в штаті, особливо це міста районного значення, створюють у себе в штаті відділи архітектури і відділ арбудконтролю. Повноваження до них перейдуть тільки в майбутньому, коли ці органи перейдуть сертифікацію, отримають відповідні дозволи до доступу до бази даних, відповідних систем і так далі. На сьогоднішній день по місту Вижгороду ситуація наступна. До затвердження плану зонування території, а це відбулося в 2016 році, в січні місяці містобудівні умови видавав районний архітектор і дозвіл на будівництво, дозвіл на проведення підготовчих робіт, а також вод об'єктів в експлуатацію і по сьогоднішній день видає Державна архітектурна будівельна інспекція України. Тобто міська рада залучається до об'єктів після того, коли об'єкт прийнятий в експлуатацію, ми обраховуємо по матеріалам ДАБІ, обраховуємо по його участь забудовника в соціальній інфраструктурі, відповідно до тих матеріалів, які вони подають разом з ДАБІ. Ще хочу буквально точно, щоб чітко розуміти, чи вимагається щось від міської ради для того, щоб забудівельник міг почати роботи, чи для того, щоб він міг дійснювати якісь керівні дії стосовно своєї господарської діяльні? В даному випадку будівельник вже розпочав роботи і вже проводить будівництво. Без дозволів міської ради, тому що вони йому не були потрібні. Дякую. Ще одне питання. Прокурор області сказав, що слідчим було проведено огляд місця події, це цитую прямо мову, слідчим було проведено огляд місця події, де повинно відбуватися будівництво цих гатоперекових будинків, і скажемо так, вони б нікому не заважали би, це не ліс, це не вода, це не зона рекреації, це не зона відпочинку. Це, скажімо так, звичайна площадка в місті Вишкороді. У мене питання, чи є там якісь інші, тому що ми від представників громадськості, громади, чуємо, що там якісь будинки інші розміщені, ще щось, скажіть чітко, будь ласка, хто тут, яка об'єктивна картина? На сьогоднішній день там знаходяться житлові будинки громадян міста Вишкорода. Це не суперечило відведення земельної ділянки, тому що в 2005 році було написано так, що, цитую, розглянувши клопотання здатні про жовбут, керуючись положенням вчинок нормативних документів та законодавчих актів, комісія вважає, що обстежена земельна ділянка придатна під розміщення масиву житлових будинків за умови погодження власників житлових будинків провулку прожекторованого 3, 5, 7, 9, 13, 15, 19. Це стосувалося з договорами людей, які укладали погоди за Дніпрожовбуд у 2005 році. Тобто при укладанні певних договорів забудовник мав право там робити роботи. Але це він повинен працювати з мешканцями, які проживають у провулку прожекторному, а не з міською радою там на той, на той час чи на цей час. Дякую. Шановні колеги, я пропоную зараз перейти вже до другого блоку, який стосується безпосередньо наших правоохоронних органів і тієї ситуації, яка почала розвиватися далі. Я хочу звернути увагу всіх нас на те, що відповідно до фактів, які ми отримали в суді, а я був на двох судових засіданнях, була Позиція прокуратури про те, що це є підсідні національного антиперативного бюро, і була позиція захисту про те, що це не є підсідні національного антикорупційного бюро, яка базувалася на наступності. На тому, що заява, яка була, надійшла до правоохоронних органів, вона містила суму 500 тисяч гривень хабара, які начебто вимагали, і вона містила ще такі слова, що крім 500 тисяч гривень, ще певна кількість нерухомості, яка також має бути передана в власності. Ми чудово розуміємо, що є вимога кримінального процесуального кодексу, це 500 мінімальних заробітних плат. І все ще вище 500 мінімальних заробітних плат, це є норма, яка спрямовує ту чи іншу кримінальну справу або виключно Національне антикорупційне бюро, або до інших правоохоронних органів. 
500 мінімальних заробітних плат – це сума, яка є більше 650 тисяч гривень середньо. Тому в мене запитання до представників прокуратури і до слідчого, слідчі до представників прокуратури. Скажіть, будь ласка, заяву, яку ми в суді побачили, заяву заявника щодо можливого хабара – 500 тисяч гривень і додатково певну кількість метрів нерухомості. Ви вважаєте, що певна кількість метрів нерухомості – це один метр, чи це мінімальна квартира, чи це якась сума? Як ви оцінювали загалом цю суму? Тому що 150 тисяч гривень, яких бракує до цього порогу 650 тисяч гривень, насправді жодна квартира в місті Вижгороді чи жодне нежиле приміщення безкільки не коштує. А воно коштує значно більше. Тому в мене запитання буквально пряме. Яким чином і як ви прийняли рішення, і чим ви керувалися, коли ви отримали таку заяву? І якщо я не дуже коректно чи щось не чітко сказав стосовно 500 тисяч гривень, будь ласка, скажіть, як воно виглядало насправді. Дякую за надану слово. Мікрофон, будь ласка. Дякую, будь ласка, чи вона? Дякую за надану слово. 9 квітня 2016 року у нас звернувся представник Бориса Зменшого Республіканства Європут 77, який у своїй заяві виклад відомості щодо вимагань з головними особами органу місцевого самоврядування, а також одним із мешканців міста Вижгород неправомірної вигоди у розмірі 500 тисяч гривень. Крім того, у своїй заяві він виклад відомості щодо вимагання дійсно певну кількість квадратних метрів у побудованих в майбутньому будинку. Проте, яку саме кількість квадратних метрів даної особи не визначали. При реєстрації даного керівного положення ми керувалися безпосередньо вимогами статті 214 Кримальних Кристальних Кодексів України якою законодавець наш зобов'язав вносити протягом 24 годин заяви та повідомлення про кримінальні правопорушення, що відповідно було зроблено. Подальшим, в ході до судового розслідування, безпосередньо в день проведення зупинення фігурантів справи, нам стало відомо про те, що дійсно сума неправомірної вигоди була більше на 200 тисяч євро. Оскільки слідчими та процесуальними керівниками даної кримінальної відповіді були отримані ухвали слідчих суддів про проведення небасних слідчих послухових дій і надано безпосередньо прокурору і слідчому дозволено їх проведення прокуратури Київської області, було прийнято рішення про проведення затримання вказаних осіб. Крім того, хочу звернути увагу, що про збільшення суми хабаря нам стало відомо за 6 годин до затримання. Тому затримання проводилося слідчими прокуратури Київської області. Щодо певної кількості квадратних метрів, Хочу зазначити, що ми не можемо оцінювати об'єкт, який ще не побудований. Будь-який експерт нам не дасть такого висновку. І стверджувати про те, що безпосередньо в момент насходження заяви і до 14 квітня ми повинні були визначити підслідні за Національним антикорупційним бюро на даний момент. Я вважаю, що це неправильно. Тому що в заяві було поставлено чітко, Сума неправомірної вигоди – 500 тисяч гривень, що менше, ніж 500 розмірів мінімальних заробітних плат. І підстав на момент реєстрації не було передачі національного інформаційного бюджету. На даний час дійсно вирішується питання щодо передачі вказаної кримінальної поважі до національного інформаційного бюджету. І якого числа вам стало відомо, що сума можливої неправомірної вигоди буде більше? Безпосередньо 14 квітня 2016 року. Дякую. Я прошу Олександра Байдика задати цього питання. Шановні колеги, добрий день всім. Я хочу звернутися до сторони обвинувачення з питанням. Мене цікаво, на даний час, чи вирішено питання, чи зверталися ви з клопотанням до Генеральної прокуратури щодо зміни підслідності, оскільки, як мені відомо, 
дому, ви в понеділок, 18 квітня, приймаєте процесуальні рішення щодо визнання речовими доказами, щодо звернення до суду про накладення арешту на майного мого клієнта. Чому ви це все робите? Хоча на даний час вам вже достомірно відомо, що це не підслідність прокуратури Київської області. Тобто в мене питання. Якщо ви звернулись, то коли звернулись? Тому що ви мені офіційно цього не повідомляєте. Дякую. Прошу. Заступник прокурора Київської області. Почіть, будь ласка, мікрофон на Білу Панчу. Заступник прокурора Київської області Демит Ярослав Миколаївич, якраз я опікуюсь слідством прокуратури області, провадження якої перебуває зазначення кримінальне провадження. Відповідаючи на питання, чи звернулися вже до Генеральної прокуратури для передачі кримінального провадження, на сьогоднішній день ще ні, але найближчим часом, після проведення першочергових слідчих дій, ми будемо, звісно, звертатися з цим питанням, щоб передати кримінальне провадження до НАТО. Це нас зобов'язує закон і ми це зробимо. Відповідаючи дійсно, відповідаючи на те питання, що озвучив слідчий, чи було відомо на час подання заяви щодо суб'єкта і щодо суми неправомірної вигоди, звісно, достовірно і ще не було нічого відомо. Лише після, безпосередньо перед затриманням нам стало відомо і що кінцевої суми неправомірної вигоди, а також розміру нежитлових приміщень, які має бути передані. Що стосується нежитлових приміщень, що вказували в заяві, там йшла мова про певний відсоток нежитлових приміщень. І говорити про те, як оцінити цей відсоток і скільки буде побудовано, ми, звісно, не знали, навіть це забудовник і ще про це заявник не міг про це повідомити. Тим більше під час, в процесі документування, цифри і квадратні метри, вони змінювали. З приводу того, який був суб'єкт кримінального правопорушення, чи підсвітнює він НАБУ, знову ж таки, нам було відомо, в заяві вказано про те, що певна особа вимагає певну грошову винагороду. Знову ж таки, ми не могли на час розгляду заяви бути впевнені, що саме це особа і або Лише там є одна особа, або з ним є пособники. Хто ці пособники? Достовірно, на момент подачі заяви цього відомо не було. І відповідно до статті 214 КПК України ми на протязі 24 годин зобов'язані були внести дані в ЄРДР. І після того, як ми встановимо всі фактичні обставини правопорушення, вже вирішувати після цього питання про передачу кримінального провадження в НАБУ. Що ми і будемо робити? Шановний заступник прокурора Ярослав Миколаєвич, скажіть, будь ласка, ваші прокурори були присутні в судовому засіданні, коли вибиралися міри запобіжного заходу, і коли, відповідаючись, адвокати клопотали перед суддею з питанням, власне, непідслідності, то один з ваших прокурорів, якщо я не помиляюся, це був чи Морис Павло Сергійович, він в судовому засіданні заявив, що таке подання вже подано до Генеральної прокуратури під час судового засідання. Ми можемо підняти запис судового засідання. Я там був особисто присутній. Він сказав, що відповідне подання було подане до Генеральної прокуратури. Скажіть, будь ласка, так воно подане чи не подане до цього часу? І якщо 14 числа вам стало вже відомо, що сума складає 300 тисяч євро, то чи вважаєте ви далі правильним те, що під тиждень залишатись має за вами? Значить, я вважаю, що за правильне на сьогоднішній день кримінальне провадження підслідне НАБУ. Що стосується слів процесуального керівника про те, що відповідне клопотання подане, на сьогоднішній день вказане клопотання, воно ще не подане. І я дивіться, справа в тому, що відразу після затримання, ми зобов'язані провести першочергові слідчі дії для того, щоб зафіксувати всі докази і після цього передати. Ми не можемо зупинитися після того, як ми встановили факт, що це 
суб'єкт підслідний НАБУ і сума перевищує під час проведення, в тому числі НСРД, ми не можемо зупинитися, ми зобов'язані продовжити, задокументувати, провести першочергові слідчі дії і передати за підслідністю до відповідного органу, до компетенції якого відноситься це кримінальне правопорушення. Дякую. Я би хотів, щоб дозвольте я, Юрій Богданович, оскільки ви згадали мене, якщо ви переглянете і можете підняти запис судового засідання, я сказав, що таке питання наразі вирішується щодо визначення підслідності. Я жодним чином не стверджував, що до Генеральної прокуратури передано відповідне попитання. Дякую. Дякую. Я б тебе на точку дову спеціалізована депортаційної прокуратури стосовно цієї кримінальної справи і підслідності. На даний час мені важко відповідати свою точку дову. Чому? Тому що я це провадження, я не бачу. Я не читав матеріали, не знаю, які матеріали не власне кліччя прошуковують. Вся інформація, яка є по цьому провадженню, отримана з вас якось масової інформації, в тому числі на сьогоднішньому засіданні кримінальної. Однак позиція спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Національного антикорупційного бюро ТК. Передусім, НАБУ – це не вигрібна яма. Коли і боротьба з корупцією – це не поле для піару. Коли декілька правоохоронних органів займаються, перетягуються, покривало, борються, а потім ставлять перед фактом НАБУ. Боротьба з корупцією – це повсякденна, ретельна робота, яку повинні робити фахівці. Так і в цьому випадку, я вважаю, після того, як стало відомо про те, що вказане провадження не підслідне слідчим органам прокуратури, його потрібно було невідкладно передавати. Але постфактум виправляти чиїсь помилки спеціалізована антикорупційна прокуратура і Національне антикорупційне бюро не підійде. Ну, як в якості, можливо, грубого прикладу, але я скажу, якщо у вас болить зуб, ви йдете до лікаря-стоматолога, а не до лікаря-стоматолога. Мне хотелось дополнить этот выступ, потому что я помню эти погоды и хочу зазначить, что будь-яке криминальное проведение, оно же должно отбываться в рамках тех правил, которые закреплены процессуальным законом, а если кто-то из этих правил выступает, тем больше не мотивован. Это вызывает, ну, меньше зора смерти. Это вызывает поза. А якщо є побоювання, що такі виступлення від правил є вмисним, цей подив, він увеличується, звичайно. Я хочу прокомендувати слова заступника прокурора Київської області про те, що була заява направлена і було відразу в рамках 214 статті зареєстровано провадження. Заява була направлена не до прокуратури. Заява була направлена до Служби безпеки України. Служба безпеки України цю заяву, звичайно, скерувала і до неї матеріали до прокуратури області, для того, щоб прокуратура області вирішила і прийняла якесь процесуальне рішення по цьому поводу. Коли, більш того, ця заява, вона не може вважатися навіть формально, з точки зору, заява про злочин. Це просто була заява громадянина про те, що він щось вважає, що може, треба припинити. Таким чином, коли і в цій заяві, до речі, було чітко зазначено 500 тисяч гривень і метри квадратні, які вимагаються. Ну, зрозуміло, що неправомірна вигада, вона не состоїть тільки від гривень. Це ж гривни плюс метри. Якщо є якісь сумніви, а вони повинні були з'явитися у прокуратурі, Прокуратура була повинна невідкладно ці матеріали направити до заступника генерального прокурора, керівника спеціалізованої прокуратури, щоб він визначив зразу ж підслідність. Якщо б він визначив підслідність за прокуратурою області, прокуратура області почала розслідування, нікого не виникло питань. Ну чомусь прокурор Київської області визначає підслідність, перебираючи на себе повноваження заступника генерального прокурора за прокуратурою області. І після чого розпочинається це розслідування, яке приводить в кінце концепту того, що неуповноважений орган проводить це розслідування. Ми, якщо вспомнимо кінець початок, кінець прошлого року, початок цього року, ми можемо вспомнити, що подібна ситуація,
ситуація вже була, коли були вимушені депутати навіть приймати закон відповідний по тим провадженням, які може Генеральна прокуратура здійснювати чи не може. І яким в кінці кінців було поставлено крапку таким чином, що ті провадження, які були на дату, коли заработала спеціалізована антикорупційна прокуратура, були розпочати Генеральну прокуратуру, вони залишаються Генеральною прокуратурою. А всі інші провадження, які стосуються корупційних злочинів, вони не можуть бути розслідувані органами іншими, ніж САП і НАБУ. Тому, враховуючи Прямо заборону кримінального процесуального кодексу визначати будь-яку іншу підслідність, крім по корупційним злочинам певної категорії, а тут збіглася і суб'єкт, і сума підслідності за НАБУ. Так ось, враховуючи прямо заборону розслідувати подібні злочини будь-яким іншим органам, ніж САПом і НАБУ, я вважаю дії прокуратури Київської області досить дивними і незрозумілими. І це нас, ну, визиває в нас певний позит. Тим більше, що враховуючи те, що судове засідання, на якому була озвучена позиція про те, що це не є підслідність прокуратури Київської області, і вона є неуповноваженим органом, а це ж на самом деле дуже серйозна річ, тому що всі докази, які збираються неуповноваженим органам, вони не можуть бути визвані недопустимими доказами. На них не може базуватися будь-які судові рішення. Тому я вважаю, що такими діями прокуратура фактично може ввести ну, на навіть всі, а я так розумію, оперативне супроводження здійснення СБУ, всі дії працівників СБУ, по цьому провадженню, а також значно ускладнити дальніше перебіг цієї справи, тому що не зрозуміло, яким чином можна буде далі рухатися в цій справі. Так ось, я закінчу думку. Якщо прокуратура узнала про те, що від захисників на суді в суботу, про те, що вона може бути неповноваженим органом, то в мене постає запитання, чому до сих пір Ну, принаймні, не поставлено запитання перед виконавчим обов'язків генерального прокурора про зміну підслідності, про можливості такої зміни підслідності. Це також є дуже дивне, таким, дивною речі. Дякую. Шановні колеги, знаєте, я вважаю, що ми всі зацікавлені в тому, щоб такі гучні справи негайно розслідувалися об'єктивно і неуперечно. Мало того, ми до цього... Протягом останніх двох років створили нові органи саме з цих питань, які сьогодні і в суспільстві, і, чесно кажучи, серед всіх наших членів нашого комітету мають височенну довіру. Це я маю на увазі і Національне антикорупційне бюро, і Національна антикорупційна прокуратура, яка була набрана чи обрана через конкурс, де є люди, які, до яких є величезна довіра усіх. Тому, безумовно, ми хотіли би щоб цей процес як найшвидше вирішився. І ми хотіли б, щоб Генеральна прокуратура, до речі, до якої звернулася сесія міської ради, Вижгородської районної ради, до якої звернулася велика кількість депутатів, і громадськості, і громадян взагалі, щоб вони як найшвидше прийняли рішення щодо підсвітності. І безумовно, це не вихідна яма, дійсно, як Володимир Володимирович сказав, заступник прокурора спеціальної прокуратури, антикорупційна прокуратура, але на самому початку компетенція була антикорупційної прокуратури, і саме вони повинні були по-хорошому прийняти рішення, як ця депутат справа мала скеровуватись. Але коли вона залишається у прокуратурі Київської області, а особливо коли це все відбувається на тлі тих інформаційних, миттєвих, негайних повідомлень, про які зараз ми два слова хочемо сказати, то це виглядає, як мінімум, не дивно, а навіть якось упереджено трохи. Чому? Тому що, скажіть, будь ласка, тут присутні представники служби безпеки, слідчі і безпосередньо ті, хто брали участь в цих затриманнях. Як ви можете прокоментувати, чи як ви можете пояснити те, і хто насправді надав таку недостовірну інформацію голові служби безпеки України, коли голова служби безпеки України виходить, і у порушення Конституції 62-ї статті зразу через
через телебачення, через центральний канал телебачення, які потім дезинтересують, звинувачує особу в тих фактах, яких насправді не було. Я достивно хочу зачитати. Це слова, пряма мова керівника Служби безпеки України. Безпосередньо, безпосередньо, у цей час проводяться слідчі оперативні заходи, а точніше слідчі дії в місті Вижгород, у місті Вижгород, де працівниками Служби безпеки України разом із працівниками прокуратури під час вимагання та одержання хабара загальну суму 1 мільйон євро, затриманий мер міста Вижгород. Тобто під час одержання хабара в місті Вижгороду затриманий мер міста Вижгород. Я можу поки що сказати, дати такі файли, це проводиться документування. На жаль, на жаль, він був затриманий під час отримання частини хабаря, він був затриманий під час отримання хабаря в частині в розмірі 200 тисяч євро, який через посередників вимагав за перехід майнових прав на жилу нерухомість, на жилу нерухомість, значних, так би мовити, великих площ квадратних метрів нового забудову. І демонструються оці кадри, які розвитаються по всій Україні. Я хочу запитати прямо, буквально прямо у представника Служби безпеки. Це мер вийшов на цій фотографії? Там не мер. Нажміть, будь ласка, на чергі обміну. Це не ми вижу. Там не ми вижу на цій фотографії. Я не думаю, що ваша заява чи репліка голови Служби безпеки України, коли проводилася прес-конференція, впливає на правильність процесу документування складу кримінального правопорушення, чи якими чином вона перешкоджає подальшому слідству, чи роботі захисту, а тим більше діяльності народних депутатів. Я хочу зачекати, будь ласка. Давайте я від свого імені теж відповідно зроблю заяву від імені Служби безпеки України, в даному випадку Головного управління Служби безпеки України в місті Київській області, співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та гнездовою злочинністю, які приймали безпосередню участь в проведенні операції по затриманню осіб, що причетні до вимагання грошових коштів, а так, в даному випадку, так, як нерухомого майна. Я думаю, що дуже багато питань процесуального характеру правопорушень, питань документування цього правопорушення, всі ці рішення. У нас є прокуратура, органи прокуратури, є процесуальні керівники, які за це відповідають, у нас є суд, який приймає кінцеві рішення. І він повинен в цьому зібратися. У нас є група адвокати, досвідчені адвокати, юристи, правозахисники, які, думаю, виконують достойно свої функції, якому уваження безпосередньо буде прийнято кінцеве законне рішення. Тому я би не хотів, щоб ми тут на зацітанні комітету проводили окреме судове зацітання. Єдине від себе хочу озвучити, буквально зачитаю і скажу таку позицію, що, будь ласка, відповідно до Відповідно до диспозиції статті 369 Кримінального кодексу України особа, підкреслюю, несе кримінальну відповідальність за діяння, яке полягає у, підкреслюю, пропозиції, що обіцянці службовій особі надати їй або третій особі неправомірну вигоду, а так само надані такої вигоди за вчинення чи не вчинення службовій особи в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає таку вигоду, вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої її влади чи службового становища. В разі надходження службової особи такої пропозиції, така особа зобов'язана відмовитись від неї, виходячи з відповідального становища, яке займає пан мер, така пропозиція йому у наданні неправомірної вигоди становить склад тяжкого злочину, а саме частина 3 стаття 369 Кримінального кодексу України. При цьому службова особа як законослухтяний громадянин з метою припинення протиправного посягання на суспільні відносини в сфері службової діяльності має повідомити про вчинений щодо неї злочин правоохоронні органи, що слугували би підставою для початку досудового розслідування кримінального правопорушення, яке полягає у пропозиції непромірної вигоди. Станом на даний момент ми маємо факт, закінчений факт передачі грошових коштів у розмірі 200 тисяч євро, а також договір на виступлення майнових прав в розмірі 2800 метрів квадратних. Це є факт, задокументований, і рішення за ним буде приймати подальшому суд, я думаю. І, будь ласка, нехай це буде під контролем Комітету Верховної Ради, але я, пане Юрій Борисович, переконував вас, прошу, як голову підкомітету, 
вести засідання таким чином, щоб ми вирішили питання боротьби з корупцією, а не виступали адвокатами і в захисті кримінального провадження. Є досвідчені адвокати, вони відомі адвокати, я думаю, що не справиться з тою роботою. І я за те, щоб був в місті Вижгород, і в Київській області, і в Україні був повний і абсолютний порядок. І ми всі разом повинні до цього йти. І я не хочу, щоб це було, знаєте, таким загальнорезонансним публічним обговоренням. Ми цього не накручували, не для публічного обговорення. І достатньо того, щоб сьогодні творилося на сесії Київської обласної ради, де були запрошені особи, знаєте, назвати їх на клубунами, які спеціально під певну команду клопали і кричали певні лозуни. Не треба ставити сцени і виспали. Давайте, будь ласка, ми за то, якщо є порушення, особи, які його допустили, будуть відповідати. Особисто, з мого боку, будь-якої зацікавленості, майнового, не майнового характеру, тим більше я б дуже прошу перекладно говорити, щоб тут в ніякому випадку не замішувалася політика, тут вона відсутня абсолютно, і тут її немає. Будь ласка, добре. А всі решта питання ми не всі будемо надавати відповідь. Дякую. Дякую, пане. Ми закладемо за це і боремо, щоб у нас було це об'єктивно і неуперечно. Скажіть, будь ласка, ви сказали, що було 200 тисяч євро передано, і це був зафіксований документальний факт у отриманні цього хабара. Ці купюри, які у вас на фотографії зняті, тут опубліковані, це є приміщення мера Вишерода? Це в Вишероді відбувалося? Це є... Є два посередники в складі... Я не знаю, який цей кабінет, але не має абсолютно ніякого значення до документування до процесуальних дій співробітників. Хто слідчий на місці, процесуальні керівники, вони встановлюють даний факт. Я думаю, що зараз не судове засідання, де треба встановлювати такі факти. Я знаю одне, що особи, які вимагали кошти в тому числі, що це особи, які знайомі особисто, знайомі з мером міста Вижгорода і підтримують з ним взаємовідносини. Це теж є достовірний факт. Ви знаєте, насправді ми дійсно хочемо, щоб були встановлені об'єктивні факти і ми хочемо, щоб було об'єктивне розслідування. Але коли інформаційно ці кадри облітають цю країну, начебто він фактично отримав 200 тисяч євро, а насправді це не є кабінет мера, і це не є кошти, які він фактично і не задокументовано отримує, як це говорить голова служби безпеки, то в мене виникає питання резонно. Чому голова служби безпеки говорить факти, які насправді не були в дійсності? Тобто, хто йому подав цю неправомірну і неправдиву інформацію при вигу? Хто був зацікавлений в тому, щоб керівник служби безпеки це озвучив і потім став заручником своїх власних слів? Це хтось зацікавлений, ви це чудово розумієте. Тому що якщо цього не буває, цього не відбулося насправді, а це озвучено таким високим керівництвом, то це означає, що всі інші повинні врестувати на захист цих слів. І ми говоримо про те, що саме ми зараз на судовому слідні знаходимося. Ми якраз знаходимося у процесі аналізу того, чи не були задіяні серед правоохоронних органів якісь неправильні речі, які стосуються корупції. Тому що, на превеликий жаль, правоохоронну систему інколи, в тому числі, не чисті на руку люди використовують цією цілю. А коли зв'язок і цей ланцюжок абсолютно зрозуміли. Тому що якщо мер, якщо міська рада по 5-6 гектарів повертає у міську власність, вибачаю, то це мільйони доларів. Це реальні мільйони доларів, які люди реально сьогодні втратили. І ми вам сьогодні скажемо, хто власник цих компаній, до чого вони можуть мати стосунок. Я б не пропонував, щоб ви це окремо взяли на олівець і подивитися ширше на цю проблему, аніж крім того, що ви розслідуєте. Будь ласка, це треба розслідувати, це має бути розслідування, і я вважаю, що це має бути розслідування саме тим органом, який відповідно до Конституції і Закону України компетентний розслідувати. Щоб жодного ні адвоката, ні у мешканців міста Вижгорода, ні у журналістів і жодної людини в Україні не було сумніву, що це є об'єктивно і це є правильно. Але вибачте, коли відбувається інформаційна війна, вводиться в оману і формується негативна суспільна думка відносно дій, які не були пов'язані з мером, то це зовсім інше. Це якраз, можливо, є інша частина складу корупційного для збоку частини правоохоронців, які це спеціально сформували. Чи ви вважаєте, що ті правоохоронці, які документували цей процес і подавали відповідні рапорти, і звідти вони не знали, що це не кабінет мера? Абсолютно точно знали. І мало того, коли на сайті обласної прокуратури ця інформація є, а засоб масової інформації її використовують, а після цього суддя в суді знаходиться під тиском публічним, в тому числі сформованої суспільної думки такої, то вибачте, це трошки інше, ніж об'єктивне розслідування. Тому ми за те, щоб інформація подавалася чітко, зрозуміло і об'єктивно. Якщо мера Вижгорода звинувала
звинувачують, чи він підозрюється в тому, що він дав згоду на отримання хабаря, будь ласка, ви так це і формулюйте. Ви не можете це формулювати прямо, що він зараз безпосередньо документується, що він отримав 200 тисяч євро, і зараз ці процедури відбуваються, і відбувається фотографії, і жодного відношення до цього немає. Ось про що йде мова. Мова йде про те, що це є своєрідний тиск на суспільство, на суд в тому числі, і під час судового засідання ми були свідками, тому що жоден із захисників, на превеликий жаль, на суді чітко не сказав під камери людям, всій Україні, яка спостерігала, про те, що ми маємо докази прямі, так, можливо, це розсекречена інформація, ми потім і розсекретимо стосовно записів, стосовно відео, якщо вони є. Тому що будь-яка підозра, яка базується не на фактичному отриманні отакому, тому що тут нема що доказувати. Якщо це відбулося фактично у кабінеті мера, все, то це зрозуміло. А якщо виявляється, це не мер, і виявляється в зовсім іншому місці, то це інша історія. Це означає, що мер, можливо, причетний до цього питання стосовно того, що він дав згоду, чи не давав згоду, чи давав якісь дорушення ці хабарі отримувати. Це зовсім інша ситуація. Тому я хочу, щоб ні правоохоронну систему, ні судову систему ніхто не використовував таким чином. Але коли ми бачимо, які фінансові інтереси навколо тих останніх дій, які відбувалися у Вижгороді місці за останні п'ять місяців відбуваються, то, звичайно, у нас виникає закономірне питання. Чи тут немає ще паралельно іншої справи, якою іначе там мало би зараз займатися вже на дух? За окремими фактами, мало того, суд, ви знаєте, що приїхало повний суд людей, повний суд людей, які вимагали посадити мера. Ви можете хоча б один приклад навести в Україні за останню новітню історію, коли ви якогось хабарника взяли і повний суд людей прийшло начебто прихильників посадити мера? Я вам сказав, що ти не можеш вийшти. Я зараз вам дам відповідь. І ви знаєте, коли ці люди прийшли в суд, то після того, коли прийшли мешканці в Вижгорода, виявило, що ці люди взагалі не з Вижгорода. А з Києва і вийшли, отримали певні гривні, що так само задокументовано, і пішли. Я думаю, що це може бути так само предметом розслідування окремо. І зацікавлені як свідчення того, що зацікавлені інших судів, що це сталося. Тому, вибачте, я би не хотів, щоб ми зараз говорили про якісь тут суди чи не суди, я би хотів, щоб ми виключно говорили про речі, які стосуються вашої фаховості. Ви фахові люди, ви поважна структура, яка має документувати і робити ці негласні січі дії. Ми хотіли б, щоб це все було дуже ефективно, але ми б дуже не хотіли, щоб якісь нечистя на руку люди могли використовувати чи ваших підлеглих, чи інших правоохоронців для того, щоб організовувати якісь речі, які не відповідають чинному законодавству. Ось що йдемо. Дозвольте кілька. Я думаю, одне речення закінчу. Значить, всі обставини, які ви озвучили, що це буде в наших повноважень, ми будемо мати відповідні доручення від свідків. Вони, значить, це вже буде від МОГО, чи спеціалізованої прокуратури, чи прокуратури Київської області. Нами буде проведена відповідна робота, задокументована і віддані матеріали. Я думаю, що оскільки справа, яка має такий суспільний резонанс, вона буде максимально об'єктивно розслідуватися і максимально доступно, наскільки це дозволено вимоганими процесуальним законодавством. Дякую. Прошу пане. Так, кілька слів хотів би сказати. З приводу по-перше, а чому ми говоримо, що голова Служба безпеки сказав якусь неправду? Да, отримав, отримав хабара через посередника. А як буде виписано обвинувачення, обвинувачення йому, це вже вирішить прокурор. І що тут відповідає, що не відповідає, ми можемо говорити після того, як буде рішення суду. І як формулювати це обвинувачення, вирішувати прокурору. Це я що хотів. І ми сьогодні обговорюємо, як правильно сформувати це обвинувачення. Це не зовсім правильно. Стосовно того, повертаючись трошки назад, те, що сторона захисту говорила, що після того, як надійде нам заява, повідомлення про кримінальне правопорушення, ми маємо, там написано, що... Суб'єкт і сума підслідні НАБУ, ми відразу маємо передати в НАБУ. Такого ніде не написано. Це по-перше. Ми зобов'язані внести в ЄРДР, а потім вже вирішити питання про передачу за підслідності. Так от, до моєї компетенції, як до заступника прокурора області, я опікую слідством прокуратури і процесуальним керівництвом за слідчими прокуратури. Так от, ви знаєте, за 16 років роботи на цьому напрямку я переконався в тому, що не усі факти, викладені в заявах повідомлення, в ітогі вони підтверджуються. Якщо не дійшла заява повідомлення і там написано, то певні речі, то це не факт, що по результатам документування це підтвердиться. І це не обов'язково підтвердиться, і це буде в ітогі підслідність на бук. 
Ми не можемо про це говорити. Ми зобов'язані зареєструвати, задокументувати. На сьогоднішній день по результатам документування ми маємо суму, ми маємо суб'єкта. Ми бачимо, сума суб'єкт – це підсліді НАБУ. Вирішуємо питання про передачу кримінального провадження для розслідування до НАБУ. Дякую. Все, тут все дуже просто і не потрібно спекулювати на оці питання. Тут це чітко зрозуміло. І абсолютно я можу вас запевнити, що ні слідчий, ні процесуальний керівник, ні я, ми не зацікавлені в будь-якій політиці. Тут це відверто, прозоро і я гарантую, що ми, поки кримінальне провадження буде у нас, ми будемо його розслідувати, я забезпечу об'єктивність розслідування кримінального провадження. Далі ми вирішимо питання про передачу, і далі я впевнений, і тут навіть на сьогоднішній день немає спору про підслідність. Так, да, у нас є суб'єкт, у нас є сума, визначаємо підслідність. Все, абсолютно ніяких спорів немає. Дякую. На Знаєте, виходячи, виходячи із такої інформаційної викривленої абсолютно кампанії, причому перші особи правоохоронних органів органі були задіяні, виходячи з тих процесуальних речей, які ми були свідками на суді, які здійснюють, до речі, прокуратурою. Я думаю, що адвокати більше про це скажуть, але коли адвокати вказують суді, що певні прокурори, не маючи певних повноважень, здійснюють дії, а на суд день тільки ці повноваження отримують, враховуючи з того, що здійснюється ось такий супровід з різними людьми, які за гроші приходять і підтримують так звану прокуратуру чи слідство в суді, виникає питання великої упереченості і повної зацікавленості. Тому наше завдання, щоб ми не допустили, що хтось замовник цієї собрикованої чи спрашованої справи міг використовувати ваші, ваші підлеглих, ваші правоохоронні органи, наші правоохоронні органи для того, щоб добиватися зовсім іншої мети. От про що йдеться. Розумієте? Тому ми вже на рахунок підсідності, в принципі, порозумілися. Я думаю, що ніколи немає сумніву, що цей підсідні зараз вже не був ні по сумам, ні по цифрам, ні по, ні по чому. Це питання виключно зараз рішення Генеральної прокуратури, тому що я не таке рішення. Прошу, я хотів би, Ігор Володимирович Степанов хоче відреагувати стосовно дні прокуратури. Прошу. Ну, я не відреагувати, я хотів би сказати репліку. Я хотів би, щоб мої слова навіть таким ну, розривом часу в декілька хвилин не перекручували. Я не казав, що ви повинні були зразу віддати в НАБУ. Я казав про те, що ви повинні були зробити так, щоб вирішив заступник генерального прокуратура, і ви повинні були йому направити ці матеріали. Саме підслідні. Заступник генерального прокурора, керівник спеціалізованої прокуратури. І якщо б він визначив підслідність за вами, то можна було б розслідувати далі. Якщо б визначив підслідність за НАБУ, то ви повинні були б передати в НАБУ. Я ніколи не казав на цьому нашому засіданні, що ви повинні були ці матеріали відправити в НАБУ. Дозвольте прокоментувати. Прошу. Ви сказали про те, що генеральний прокурор мав би визначити підслідність за прокуратурою Київської області, і тоді питань не було. Я правильно зрозумів? Якщо заступник генерального прокурора, керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури визначив підслідність за Київською області, прокуратуру визначив, що, те, що там нема суб'єкта і суми, яка дозволяє розслідувати на бут, то да, ви б могли розслідувати. Дякую. Дякую. Шановні колеги, я хотів би, враховуючи певні ризики того, що е, дійсно е, можуть е, нечисті на руку підприємці, можливо нечисті на руку підприємці, які втратили певні земельні ділянки, а ми вже розуміємо, про що йдеться. Тут є така табличка, роздрукована, з якою, е, я думаю, що можуть цього знайомитись, вона є в матеріалах у кожного. Це товариство з обмеженої відповідальності науково-виробниче підприємство Рестін, які втратили 0,62 гектари і 0,55 гектарів де в засновниках є Глухоман Ігор Юрійович, Ткачук Богдан Володимирович. Е, значить, там, де директором є Юрій Хапко, е, який е, пов'язаний з Олексієм Поліщуком, директором департаменту земельних ресурсів Київського міста Києва, так як його дружина є засновником ще однієї спільні компанії. Е, ще одна компанія, яка розслуговує на увагу, це приватне підприємство «Фарватер Трейд», де є так само Ольховський Сергій Валерійович і Хапко Юрій Богданович, 0,92 гектара землі, які так само вилучено, і вона зараз є власністю громади Вижгород. Аналогічна ситуація з двома гектарами землі саме цього підприємства. Далі. Тобто, 
Ви до обмеження відповідальності в собі, чи сотні, то в собі. Надія Євстелій Степанович і Шалопут Анатолій Петрович. Там два гектари землі вилучено, відповідно, і повернуто у власність громади. Я хотів би звернути увагу на те, що ця земля у цих людей була вилучена. От ситуація навколо всіх дій, які ми сьогодні спостерігаємо, вона є очевидною. От, і я думаю, що ми підготуємо окреме звернення на, напевно, Національне антикорупційне бюро з можливістю вивчення цього питання більш ретельно, в тому числі всі ті люди, які є в суді, чи ходять тут, вони реєструють, так само я, як народний депутат, який приходив в суд, там реєструюсь. Я вважаю, що було б дуже цікаво вам і всім нам, щоб ми дійсно розібралися, чи це є об'єктивна картина, чи якісь певні можливі замовники, які хочуть на це впливати. Також ми, маючи можливість за рахунок відкритості всіх реєстрів, бачимо, що велика кількість компаній то в Європут, і то в Вижгород, і в Вест, і всі інші, пов'язані з певною кількістю засновників. Зокрема, не читайло на дію, яка є скрізь. Є Фаста Інна Михайлівна, Остик Олександр Вікторович, Сапейнико Віктор Юрійович, Соловей Сергій Миколаєвич, де кінцевими дініціальними власниками є і не читайло на дію, і Фаста Ірина. Також Пасара Володимир Дмитрович. Тобто ми ці всі матеріали передамо вам, для того, щоб ви продовжили це аналізувати. І також ми б хотіли, щоб Ту ситуацію, яка стосується блокування продовження подальшої інвентаризації землі у місті Вижор, а саме е, вилученням е, чергової кадастрової карти, яка сьогодні суттєво ускладнює проведення подальшої інвентаризації, хочу сказати, що тільки 10% земель 10 було інвентаризовано, 10% всіх земель, і після цього повернуто 6 гектарів землі у власні громади. 10%. Е, можливо, там також є ті особи, які можуть відчувати ризик того, що якихось неправомірних дій. Тому ми, ми будемо звертатися до Національного антикорупційного бюро, а також до Генеральної прокуратури, щоб дати можливість дати, дати, зробити копію міській раді, якщо це необхідний цей сервер чи цей комп'ютер, зробити копію міській раді для того, щоб продовжити цей шлях по інвентаризації, тому що ми бачимо, що це є єдина можливість і сьогодні привести все до порядку і голоду. Тим всього іншого, я вважаю, що було, було б добре, якщо б ми, в нас приєдналися ще народні депутати, було б добре, якщо б ми продовжили комітет, як підкомітет, вимагати все-таки рішення від Генеральної прокуратури, тому що, судячи по тих висловленнях, які ви сказали, ви ще не подали на розгляд, а коли подасте, в часі так само нібито не обмежено, так? Ми б хотіли, щоб це відбулося як не можна швидше, щоб було прийнято рішення, і щоб дійсно той орган, який має суспільну високу оцінку і довіру у, і у депутатів, і у суспільства національне антикорупційне бюро, це питання взяв і розслідував і займався, щоб дуже безпеки передали всі ті матеріали, які у них є, якщо є докази, то власне все, що було передано, і щоб можна було через певний період часу. Підсвітний орган міг нам сказати, який результат, результат цього свідства. Наступне. Ми також хотіли б ініціювати, звернутися до вас і попросити, що вам потрібно від нас, щоб це було ініціювано. Внутрішнє службове розслідування стосовно можливих неправомірних дій ваших співробітників. Тому що, чесно кажучи, мені як обмінило в Україні дуже прикро дивитися, коли голова Служби безпеки говорить одні, одні речі. А насправді це виглядає по-інакшому, а ще перед через якийсь період часу це взагалі стирається і зникає з вашого сайту Служби безпеки України. Я вважаю, що це дуже негарно, от, і це неправильно, це не створює довіри ні до Служби безпеки, яку ми дуже поваграємо, ні до інших наших правоохоронних органів. Тому я думаю, що е, абсолютно доречно ініціювати внутрішнє розслідування для того, щоб ніколи більше не потрапляти в такий, е, ну, таку якусь нехорошу не, не ситуацію от, і не виглядати упередженими в той час, коли на навпаки треба бути ефективними в розслідуванні всіх корупційних правопорушень. Крім того, ми ініціюємо створення тимчасової слідчої комісії, от, і ми зараз чекаємо від наших всіх фракцій і груп депутатських своїх представників, включно цієї комісії, тому що це безпрецедентний випадок, коли 
От такі дії можуть привести до того, що людина може опинитися у в'язниці. Я не хочу забігати наперед, якщо Національне антикорупційне бюро і наші правоохоронні органи все доведуть до кінця, і яке би рішення не було, ми будемо вважати, що воно абсолютно буде об'єктивне і правильне, якщо це буде займатися Національне антикорупційне бюро. Але я би не хотів, щоб у когось з тих сьогодні обраних нових голів міст чи сіл у всій Україні складалися неправильне враження, що якщо хтось починає робити правильні кроки, повертати власність громади, землі, активи і все інше, то його чекає такий самий кінець, як і мера Вишгорода Олексія Момота. Що він може швидко і дуже ефективно опинитися у в'язниці тільки за заявою заявника, який в цьому зацікавлений, і тим більше з таким інформаційним бурковим суперворим. Тому ми дуже би хотіли, щоб ми зараз концентрувалися на об'єктивному розслідуванні, і щоб ми отримали позитивний результат. Є ще наші колеги народні депутати, якщо є бажання висловитись, пане Володимир, пане Ігор, прошу вписати. Якщо, якщо немає, то прошу ще висловитись, хто, хто хоче. Якщо, якщо ні, я дуже дякую за те, що ви прибули сьогодні з нас. Я вважаю, що це буде нас на контролі обов'язково. І ми дуже просимо зробити ті всі дії, які базалежні для того, щоб антикорупційне бюро могло отримати. Дуже вам дякую.